வணக்கம் வெல்கம் டு ஈச் ஒன் டீச் ஒன் பாட்காஸ்ட் இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம மீட் பண்ண போகிறது மிஸ்டர் முத்தையன் ஸோ முத்தையன் வந்து ஒரு யங் டெவலப்பர் ஜோஹோவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு முத்தையன் வந்து ஒரு செல்ஃப் தாட் டெவலப்பர் அதாவது எந்த விதமான ஒரு ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் லைக் இன்டர்நெட்டில் அவரா போய் எல்லாத்தையும் படித்து தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜோஹோட இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உள்ள ஜாயின் பண்ணவர் ஸோ எதுக்காக நான் முத்தையனை வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் கூட ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க சார் எப்படி சார் நான் வந்து செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணுறது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்கிறது ரொம்ப நாள் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ இந்த கேள்விக்கு நானே பதில் சொல்கிறதுக்கு பதில் லைக் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செல்ஃப் தாட் டெவலப்பர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இதை பார்க்குறவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாட்காஸ்ட்டை நான் பிளான் பண்ணது ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஒரு காரணமும் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா முத்தையன் வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலாக ஒரு மூணு வருஷமாக தெரியும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முத்தையன் வந்து ஒரு செம்ம எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு டெவலப்பர் அவர் வந்து ஜோஹோவில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய கம்பெனி கிரிட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணார் அவர் எப்படி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணார் அப்படின்னா ஹீஸ் அ சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஒரு நாள் வந்து இந்த கோவிட் டைமில் லாக்டவுனில் லைக் ஃபிசிக்கலாக போய் யாரையும் மீட் பண்ண முடியாத ஒரு டைமில் வந்து டிஸ்கார்டில் வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று வச்சுருந்தோம் அந்த டிஸ்கார்டில் வந்து சடனாக யாரோ ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணாங்க பார்த்தாது முத்தையன் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து முத்தையன் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக அதுக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்லேயும் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணார் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலும் அது தெரியலனா கூட பரவாயில்ல நம்ம மேலேருந்து ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஓகேவா அவரே வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து முடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவார் ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த கோவிட் டைமில் லாக்டவுன் டைமில் அவர் இன்டர்ன்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி தம்பி இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் உடனே சார் இது மாதிரி வீட்டில் இன்டர்நெட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் மாடெல்லாம் ஓட்டிட்டு வயல்வெளிக்கு வந்துட்டேன் நான் இங்கே உட்காந்து முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் சார் அப்படின்னு என்ன வயல் வயல்வெளிக்கு உட்காந்து முடிக்க போறியா லேப்டாப்லாம் எங்கே அப்படின்னா ஸோ என் கையில் தான் சார் இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் சார் இங்கே உட்காந்து முடிச்சிடுறது சார் அப்படின்னு இது லேப்டாப் எடுத்துக்கிட்டு வயல்வெளியில் போய் மாடு மேய்ச்சிக்கினே ஒர்க் பண்ண போறியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நெட்லாம் பெருசாக இல்லாத ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஜோஹோவில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க முத்தையனுடைய இந்த ஒரு டிராவல் இருக்குல்ல இந்த டிராவல் வந்து அவரோட வாயால் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது அவர் வயசில் இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு அது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாட்காஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ வாங்க பாட்காஸ்ட்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஜோஹோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு சார் எல்லாம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு சார் ரைட் ஓகே ஜோஹோட இன்டர்வியூ எப்படி இருந்துச்சு ஜோஹோட இன்டர்வியூல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்க அது எப்படி ட்ராக் பண்ணீங்க ஓகே சார் இந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய நான் வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயே நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து லேர்ன் பண்றது மட்டும் தான் எனக்கு நான் வந்து லேர்ன் பண்றது மட்டும் தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் எதுவுமே வந்து இந்த கம்பெனிக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ணல ஸோ நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணும்போதே நான் நிறைய நாலேஜ் நான் கத் லேர்ன் பண்ணியிருந்தேன் இதே சேம் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க காலேஜஸ்லயே வந்து இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் ஸோ இது மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கும் வந்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சில அப்பவும் நான் வந்து என்னுடைய லேர்னிங்கை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இதுக்காக நான் கம்பெனிக்காக தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்றதை பத்தி நான் எதுவுமே பார்க்கல சடனா வந்து ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோஹோ இன்டர்வியூ வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் வந்து ஜோஹோ இன்டர்வியூ ஆஃப் கேம்பஸ்க்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க எங்க காலேஜ்ல ஸோ என்னுடைய மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பட
ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கிட்ட நான் ஒரு ஒன் ஹவர் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்போ தான் நான் போயிட்டு எழுதுறேன் எனக்கு லெவன் தேர்ட்டிக்கு எனக்கு இன்னும் ஸ்டில் அது ஞாபகம் இருக்கு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து எனக்கு ஒன் ஹவர் பர்மிஷன் வேணும் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நான் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் என்னுடைய ஆப்டிடியூட் ரவுண்டான ஆப்டிடியூட் ரவுண்ட் அப்புறம் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது எல்லாமே என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருந்தது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் நான் ஒர்க் அந்த ஷாப்புக்கு போயிட்டேன் ஸோ இது இது முடிஞ்சு ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டில் அது வந்து எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால வந்து நான் என்னுடைய லேர்னிங் மட்டும் நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது ஸோ அந்த மெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்காக செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் உங்களுக்காக உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மூணு ப்ரோக்ராம் நீங்க ஒரு மூணு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி இந்த டைம் குள்ள நீங்க சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு ஒரு ஃபோர்த் ஒரு ஃபைனல் இயர்னு வரும்போது எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே நாலேஜஸ் இருந்தது ஸோ அதனால இது என்ன மூணு அப்ளிகேஷன் தானே அப்படின்ட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு கேம் அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் பைத்தான் வச்சு பண்ணுவேன் ஸோ இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு 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 அட்மின் பேனல் மாதிரியான ஒரு ஒரு யூசர் அட்மின் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன் அதில் வந்து கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரியான ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன என்னென்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னோட ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதிர் நீங்கள் வந்து ஸ்விப் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் உங்களோட கிட்டப் லிங்கை சப்மிட் லிங்க் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ நான் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜிப்பாக அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் சடனாக சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை மறுபடியும் ரீ அப்லோட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நம்ம வந்து கிட்டப் லிங்காக போட்டுடலாம் போட்டுட்டோம்னா சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நம்ம எப்போ வேணாலும் கம்மிட் பண்ணி புஷ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க பார்க்க கொஞ்சம் டைம் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நான் வந்து ரெப்பாசிட்டி லிங்கை மட்டும் போட்டுட்டேன் ஸோ இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அதையும் விட்டுட்டேன் சரி ஓகே இதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 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 டூ வீக்ஸ் கழித்து ரிசல்ட் வந்தது ரிசல்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தேர்ட் ரவுண்டுக்காக நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஷாக் ஆகிட்டேன் என்னடா ஃபஸ்ட் ரவுண்டு செலக்ட் ஆகிட்டோம் செகண்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆக மாட்டோம்னு நினச்சோம் செகண்ட் ரவுண்டும் செலக்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுறோம் தேர்ட் ரவுண்டும் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்கு ஆ அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்கில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ரவுண்டுக்காக எதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் தான் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா மெயில் வந்தது இன்றைக்கி நமக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து தேர்ட் ரவுண்ட் ஓகே அப்படின்ட்டு நான் வந்து அப்பையும் வந்து என்னுடைய வில்லேஜில் இருக்க அந்த ஒரே பாயிண்ட் நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதே லொக்கேஷனில் என்னுடைய மொபைலை வச்சுட்டு ஹாட் ஸ்பாட் வச்சுட்டு அந்த இதில் தான் நான் வந்து என்னுடைய மீட்டிங்கையும் அட்டன் பண்ணேன் டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவும் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ அதில் அட் அட்டன் பண்ணும்போது நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து என்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸில் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில் எல்லாமே அவங்க கேட்ட எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சதாகவே இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ரவுண்டும் முடிஞ்சது வி வில் கெட் பேக் டு யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே எந்த எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் சொல்கிற வார்த்தை தானே அப்படின்ட்டு நானும் ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேவே எனக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கல் ரவுண்டு ஃபோர்த் ரவுண்டான அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கல் ரவுண்டு எனக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டாக ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அட்வான்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங் நாலேஜ் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன ஸோ எஸ்கியூல் குரீஸ் இது மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் தான் அந்த அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் நான் முடிச்சிட்டேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்
ஈவன் அந்த டூ டேஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் மெயிலை போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவேன் ஸோ ஏதாச்சும் மெயில் வந்துடாதா இல்லை வந்து சாட்டர்டே வீக் டேஸாக இருக்காதா அதில் ஏதாவது மெயில் வராதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு 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 கியூரியாசிட்டிலேயே இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே வந்து என்னுடைய எங்களுடைய தோட்டத்தில் இருக்கும்போது சடனாக வந்து ஒரு கால் வந்தது எங்கள் தோட்டத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எங்கள் வில்லேஜில் எங் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த நெட்ஒர்க் அவ்வளோ கிடைக்காது ஜியோ நெட்ஒர்க்கு ஸோ அது வந்து என்னென்னு தெரியல அந்த டைம்லன்னு பார்த்து எனக்கு ஒரு கால் வந்தது ஸோ அந்த கால் அட்டன் பண்ணி பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது அது வந்து சோஹோவில் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் கால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுறாங்க ஸோ நான் என்னுடைய ரெசியூம் அதுக்கப்புறம் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சண்டே நைட்டே வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஆஃபர் லெட்டர் ரிசீவ் பண்ணிவிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கேட்டவுடனே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து மண்டே ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்னுடைய ஆஃபர் லெட்டர் நான் வாங்கினேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஹாப்பி ஸோ ஏன் அப்படின்னா எங்கள் ஊர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் போயிட்டு ஸ்கூல் படித்தது நாங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஊரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரும் நான் தான் அதுவும் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நம்ம பிளேஸ் ஆகிருக்கோம் ஸோ இத்தனைக்கு வந்து நாங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் எங்கள் ஜென்ரேஷன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டட் ஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நீங்கள் நினைப்பீங்க எடுத்த உடனே வந்து ஒரு பையன் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் போகிறான் அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து கொஞ்சம் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டு வெல் செட்டில்டாக தான் இருப்பாங்கன்னு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது நான் ஜாப்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய டுவெல்த்து ஸ்கூலுக்காக நான் பாரோ பண்ணி அந்த இதை கடனையே அந்த கடன் அந்த அமௌண்ட்டையும் நான் வந்து நான் தான் இப்போ அடைச்சிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய காலேஜ் டேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே ஏர்ன் பண்ணி தான் நானே செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணி நானாக ஏர்ன் பண்ணி நான் எந்த பேரண்ட்ஸ் யாரையும் நான் டிபெண்ட் பண்ணாம தான் என்னுடைய என்னுடைய நீட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துக்கிட்டேன் உங்களுடைய இந்த இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு மேல ஒரு ஆர்வம் இருக்குல்ல ஓகேவா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து உங்களுக்கு எப்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அதனுடைய பழக்கம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்ற பத்தி சொல்லுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது எப்ப அப்படின்னா வந்து ஆஹ் என்னுடைய ஸோ ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதில் கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட் ஒன்று வரும் ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எங் நாம் பிறந்தது ஒரு வில்லேஜில் ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மட்டும்தான் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் நான் மட்டும்தான் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு பையன் அப்படின்னா நானும் என்னுடைய சிஸ்டர் ஐ ஐ மீன் எங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் போகிறோம் ஸோ எங்கள் எங்கள் வில்லேஜில் இருக்கவங்க மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் நான் ஃபிஃப்த்து படிக்கும்போது என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து காமிச்சாங்க ஸோ இப்படி வந்து ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விண்டோஸ் லேப்டாப் இருக்கும் ஸோ அந்த லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதில் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் நோட் பேட் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ நோட் பேட் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணால் தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு எல்லா அவங்க கமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாரும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து அடுத்தது அந்த லேப்டாப் போய் பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த கமெண்ட்லாம் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து நான் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறதே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் நேரில் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த டைமில் நான் போயிட்டு ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நோட் பேட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து டபுள் கிளிக் பண்ண தெரியல ஸோ அதனால் வந்து ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம கண்டினியூஸாக டபுள் டேப் பண்ணால் தானே வந்து அந்த ஃபை அந்த இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரியல ஸோ ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுறேன் மறுபடி செகண்ட் டைம் ஒரு ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைலில் ஒரு டேப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டேப் பண்ணும்போது ரீநேம் தானே ஆகும் ஸோ எனக்கு ப
என்னுடைய ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு என்னுடைய சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இப்போ கிளாஸ் போக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அது என்னென்னா ஒரு சம்மர் டைமில் வந்து ஹாலிடேஸில் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் இருக்குமோ அது மாதிரியான ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் தான் ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் கீபோர்ட் இதுதான் மவுஸ் இப்படி ஸோ இதுதான் சிபியு இதுக்குள்ள ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே எனக்கு அப்போ தான் வந்து இந்த மானிட்டர்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே எனக்கு நான் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இதில் இதை வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் அந்த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்லேயே வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்னா என்ன ஸோ இந்த ஹார்ட்வேரில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்லேயே வந்து ஒரு சில யூஸ் பண்ணாத ஒரு சில வேஸ்ட் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு சில ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து அதை எடுத்து ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற பாடி பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்ஸை எடுத்து நான் வந்து அதில் ஒர்க் ஆகாத பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நான் அப்போ ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்னால் வந்து இதில் ரேம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ஹார்ட் டிஸ்க் இதில் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுட்டு ஸோ இது மாதிரி அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றி போட்டு என்னால் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து என்னால் ஆன் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதுதான் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நான் அப்போ ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே நம்மளால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஆன் பண்ண முடியுது கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியவே இல்லை ஸோ இப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ரெண்டு ஹார்ட்வேர்ஸை வந்து நம்மளால் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளால் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோடனே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு ஸோ அதே சேம் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மர் கோர்ஸ் அதுவும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இந்த கோர்ஸ் நான் போகும்போதே பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்மளாம் பார்த்துருப்போம் ஊருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் இருக்கும் அதில் வந்து பத்து ரூபா கொடுத்து ஆஃப் அன் ஹவர் கேம் விளையாடுற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் தான் அது ஸோ எல்லோரும் அங்கே போய்ட்டு கேம் விளையாடுவாங்க நான் இந்த கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் போகும்போதே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா லஞ்ச் டைமில் இது மாதிரி ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது அங்கே போயிட்டு அந்த அண்ணா பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு இருப்பேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறாரு இது இங்கே இந்த சாங்ஸ்லாம் இங்கேருந்து இப்படி காப்பி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்படிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டால் இப்போ வந்து ஒரு ஆன்டிவைரஸ் போட்டுட்டோம்னா அது என்ன பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு எல்லாமே அப்போ தான் கொஞ்சமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ கற்றுக்கிட்டதும் நான் வந்து ஒரு செவன்த் எயித் படிக்கும்போது வந்து இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு வர்றதுக்கு அந்த அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர் பேர் கூட நெட்வர்க் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அந்த அந்த சென்டருக்கு வரும்போது நான் வந்து ஹாலிடேஸ் அதெல்லாம் முடிஞ்சது நான் அப்பயும் வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் இந்த சைக்கிளில் வந்து இந்த கடைக்கு டெய்லியும் வருவேன் வந்துட்டு டெய்லி ஏதாச்சும் வந்து அவர் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் பழகிட்டேன் ஸோ அதனால் அவர் ஏதாச்சும் ஒர்க் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அவர் செஞ்சுட்டு நான் அங்கேயே உட்காந்துட்டுருப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் செவன்த் எயித் வரைக்குமே நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது பண்ணும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஸோ விண்டோஸ் செவன்னா என்ன விண்டோஸ் எயிட்னா என்ன அப்புறம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னா என்ன லைசன்ஸ் கீனா என்ன ஸோ இது இல்லாமல் வந்து வேற சில ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் இருக்கு லினக்ஸ் மாதிரி லினக்ஸ் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அப்போ தான் வந்து எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எங்கள் ஊரில் வந்து யாராச்சும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய லேப்டாப்ல ஏதாச்சும் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லை வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஏதாச்சும் வந்து ஓஎஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா அது வந்து நானாக வந்து வாலண்டியராக போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய சில நிறைய விஷயத்த நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு லேப்டாப் கடைக்கு போயிட்டு அவங்க ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க பே ப
அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் அது இன்டர்நெட் கனெக்டிங் டு இன்டர்நெட் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அப்போதான் புரிஞ்சது ஓகே நம்ம ஒரு எல்லாமே ஆஃப்லைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு சிலது வந்து நம்ம ஆன்லைனில் தான் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷனே ஆன்லைனில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இந்த லைசன்சிங் போடுறது லை ஒரு லைசன்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து நமக்கு நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் தேவை அப்படிங்கிற விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி கம்ப்யூட்டர் ஓகே ஆனால் இந்த இன்டர்நெட் அப்படின்றது கூட எப்போ உங்களுக்கு பழக்கம் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க என்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணா வந்து நோக்கியா சி டூ அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சிருப்பாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஏர்செல் அந்த சிம்லாம் இருந்தது அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அவர் இன்டர்நெட் சும்மா போட்டு வச்சிருப்பாரு ஸோ அதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வீக்கெண்ட்ஸ் நான் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர் வீட்லேயே போயிட்டு உட்காந்து அந்த கேபிள் ஒன்று இருக்கும் அந்த அதாவது அந்த யூஎஸ்பி டூ அந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி அந்த கேபிள் இருக்கும்ல ஸோ அந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து என்னுடைய லேப்டாப்ல நோக்கியா பிசி சியூட் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னால் வந்து அது வயர்டாகவும் என்னால் வந்து அதோட அதை என்னால் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ண அதாவது அந்த மொபைலை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து ப்ளூடூத் டெத்ரிங் பண்ணியும் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணினா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய லைஃப்ல இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிறதே நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அந்த கூகுள் டாட் காம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது சம்டைம்ஸ் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் ஃபோனுக்கும் மொபைலுக்கும் இருக்க கனெக்ஷன் டிஸ் ஐ மீன் மொபைல்க்கும் லேப்டாப்புக்கும் இருக்க கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் கடந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு கூகுள் டாட் காம்ங்கிற பேஜ் பார்க்கறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து வால் பேப்பராக வச்ச களங்கள்லாம் உண்டு நம்ம ஆப்வியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவன்த் டுவெல்த் ஜாயின் பண்ணும்போது மேக்ஸ் பயாலஜி தான் அந்த குரூப் தான் எல்லாரும் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் பிடிச்சிருந்தது பட் இருந்தாலும் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மேக்ஸ் பயாலஜி தான் குரூப் தான் எடுப்பேன் ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் அப்போ நடக்கும்போது பெஞ்சில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு ரெண்டு கார்னர்லேயும் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் உட்கார வச்சுருவாங்க ஸோ சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை உட்கார வச்சுருவாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஜுவாலஜி படிக்கும் போதே ரொம்ப தூக்கம் வரும் கிளாஸ் கவனிக்கும் போதே நான் தூங்கிடுவேன் ஸோ பாட்னி மட்டும் தான் ஏதோ கொஞ்சம் எழுதுவேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வந்து என்னால் வந்து ஒரு பாட்னி ஜுவாலஜி ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டு என்னால் அதில் நான் எழுதணும் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பான் அவனும் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் தான் எழுதணும் அதில் பாதியெல்லாம் ஒன் மார்க் இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்னடா இதெல்லாம் ஒன் மார்க்காக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஷாக் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாட்னி எழுதி முடிச்சிட்டேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஜுவாலஜி எழுத எனக்கு ஆன்சர் தெரியல நான் தான் தூங்கிடுவேன் இல்லை நான் வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சும் எழுதாமலாம் இருந்திருக்கேன் அது போரிங்காக இருக்குன்ட்டு ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பையனோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொஷின் பேப்பர் வாங்கி பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் எப்படி வந்து ஸ்டார் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ எப்படியே மைக்ரோசாஃப்ட் இருக்கும் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அது மாதிரி ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபை எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் ஃபைல் சேவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தா நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரியான ஷார்ட்கட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேசிக்ஸாக இருக்கிறது எல்லாம் ஒன் மார்க்ஸுமே எனக்கு அதில் தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் அந்த பையனுக்கு ஒன் மார்க்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அவன் வந்து பாஸ் ஆகிட்டான் பட் நான் வந்து ஜுவாலஜி எழுதாததால் நான் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஸோ நமக்கு வந்து பயாலஜி வந்து செட் ஆகாது ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ரீசனால் நான் வந்து லேட்டராக வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸை வந்து கம்பல் பண்ணி நான் வந்து நான் வந்து மேக்ஸ் பயாலஜியிலேருந்து மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு நான் மூ ஜாயின் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஜேர்னி வந்து அதே மாதிரி லேபில் போவேன் அங்கே லேப் நல்லா நீட்டாக நல்லா இருக்கும் பட் ஸ்டில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் எல்லா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் லேப் நல்லா தான் இருக்கும் பட் அதில் வந்து நம்ம போயிட்டு அந்த கோடில் இருந்ததை தவிர ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை செய
அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த மோடம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் ஒரு சிம் கார்டு போட்டு அதுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி அப்போ அப்போ வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த மோடம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனைனா டே டைமில் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது இன்டர்நெட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதால ஸோ நைட் டைமில் வந்து நான் ஒரு எயிட் நைன்க்கு மேலே தான் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் அதுவும் வந்து எங்கள் வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் அந்த நெட்ஒர்க் கவரேஜ் இருக்காது ஸோ ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல போயிட்டு லேப்டாப் வச்சு அந்த இடத்துல மோடம் கனெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி தான் இருந்தது அதனால சம்டைம்ஸ் இந்த வின்டர் சீசன்லாம் உட்காந்துலாம் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால வந்து ஃபீவர்லாம் வந்து ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு பட் ஆனால் அது ரொம்ப இப்போ அதை நினைக்கும் போது அது எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்கு ஆனால் ரொம்ப நல்ல மூமெண்ட் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மோடம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஜி ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதனால வந்து த்ரீ ஜி டேட்டா பேக் போட்டு த்ரீ ஜி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இது யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் என்னுடைய நான் வந்து ஒரு டென்த்ல இருந்தே வந்து எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும் ஆக்சுவலி இன்ஜினியரிங் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும் அதுல என்ன டிகிரி இருக்கோ அதில் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல இது கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணேன் ஸோ எனக்கு கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணும்போது நான் ஃபைனலாக வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தஞ்சாவூர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இந்த இந்த ஜாயின் பண்ணுற டைமில் வந்து நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அதே சேம் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போனேன் அங்கேயே உட்காந்து நிறைய விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதும் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரலாக காலேஜஸ்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்மளாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற வரைக்கும் எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது செல்ஃப் லேர்னிங் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து நான் எப்போவுமே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை விட நான் எப்போவுமே நான் யூனிக் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸை விட நான் எப்போயுமே யூனிக்காக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் மீனிங்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் எப்போவுமே நினைப்பேன் ஸோ அதனால வந்து நான் ஹேக்கிங்ல கற்றுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருந்தது இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கறது பார்க்கும்போது நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே ஹேக்கிங் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது மாதிரிலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபிஷிங் இது மாதிரி இந்த கிராஸ் எக்ஸ்கிரிப்டிங் எஸ்கல் இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலேயே அதை அப்ளை பண்ணி பார்ப்பேன் ஒரு லிங்க் அவங்களுக்கு ஒன்று அனுப்பி அதை வந்து ஃபிஷிங் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் நிறைய விஷயம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னால் கற்றுக்க முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப எனக்கு டைம் போகிறதே தெரியல மேபி அதுதான் என்னுடைய பேஷனோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை கற்றுக்க கற்றுக்க நான் கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் இதெல்லாம் போகும்போது அப்போ தான் நான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சாரி ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் நான் அப்போது படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்ச கொஞ்சமாக இந்த கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் போகும்போது அப்போ தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த அலர்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா அது ஜாவா ஸ்கிரிப்டா புதுசாக இருக்கே அப்படின்ட்டு அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகும்போது எனக்கு வந்து ஹேக்கிங்கை விட எனக்கு இந்த இதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து கோடிங் பண்ணுவேன் ஸோ காலேஜ் ஸ்கூல் ஈவன் நான் வந்து ஸ்கூல் டுவெல்த்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் மெமரி பண்ணிட்டு போய் தான் நான் கோடியில் இருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சுட்டு ஒரு செகண்ட் இயரில் தான் எனக்கு வந்து கோடிங் எழுதுனா பட் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பண்ற அந்த நாலேஜ் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க எப்போ அது அது வந்து முத ப்ரோக்ராமிங் என்ன பண்ணீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க சார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இயர்
சம்டைம்ஸ் நான் டாக்ஸை விட பிளாக்ஸ் தான் அதிகமாக ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு அவங்க எனக்கு புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் நான் நிறைய பிளாக்ஸ் இந்த ஃபாரம்ஸ் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சோஷியல் மீடியா டிஸ்கார்டில் ஏதாச்சும் குரூப்ஸில் இருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் டெலிகிராம் இது மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே நான் ஆக்டிவாக இருப்பேன் ஸோ இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நான் வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படித்த ப்ரோக்ராம் வந்து பைத்தான் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கரெக்டா கரெக்ட் சார் ஓகே இப்போ நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த படிக்கும்போது எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க படிக்கணும் அப்படின்றத நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க இது எப்படி சார் நான் கத்துக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்களாம் வந்து செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா கரெக்டா லைக் நீங்களே உட்காந்து அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை பண்ணீங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எங்கே ஆரம்பிப்பீங்க உங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல நல்லா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நானா எப்படி இதை தேடி கண்டுபிடிச்சி படிக்கிறது கண்டிப்பாக நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிற ஏதாவது ஒரு இதில் போய் தான் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ வந்து எனக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நான் எயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால இதுக்காக என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் நான் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் யூடியூப்ல பார்த்து ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னாச்சு அப்படின்னா என்னால் யூடியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் புதுசாக என்னால் லேர்ன் பண்ண முடியாத மாதிரி இருந்தது ஸோ அதாவது வந்து புதுசாக அப்புறம் டெக்னிக்கல் பிளாக்ஸ் படிக்கிறது இது மாதிரி ஃபாரம்ஸ் படிக்கிறது ஏதாச்சும் வந்து ஸ்டாக் ஒர்க் ஃப்ளோவில் ஆன்சர் சர்ச் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரியாக நான் வந்து ஓரளவுக்கு நான் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு மறுபடியும் யூடியூப்ல லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அதனால நான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நான் அதிகமாக ஏதாச்சும் படிக்கணும் அப்படின்னா பிளாக்ஸ் ஃபாரம்ஸ் இது நான் வந்து படிப்பேன் ஸோ அதனால வந்து என்னென்னா அந்த ஆத்தரோட அவங்களுக்கு அவங்களுடைய லேர்ன் பண்ண அவங்க லேர்ன் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டக் ஆனாங்க ஸோ இது மாதிரியான எல்லா விஷயமும் அவங்க அதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ தட் அதில் அதில் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து எல்லா விஷயமும் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்னால் நிறைய விஷயம் அதில் பிளாக்ஸ்லேருந்து படிக்க முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய தேர்ட் இயர்லேருந்து நான் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட் டெவலப்பராக ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் வந்தாங்க ஸோ அந்த கிளைண்ட் கிட்டே வந்து நான் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே கிடையாது நம்மளை நம்பி வந்திருக்காங்க நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனே நம்மளால் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம சும்மா வந்து நம்ம லேர்னிங்காக ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிளைண்ட் ஒருத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு சோசியல் மீடியாவில் தான் நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இது மாதிரி பேசும்போது தான் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எனக்காக பண்ணி தரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அப்போ தான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது ஸோ ஓகே நம்மளால் இதை பண்ண முடியும் நம்ம இவ்வளோ விஷயம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளை நம்பி ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு இன்டெல் பென்டிஎம் ப்ராசஸர் டூ ஜிபி ரேம் இருக்க ஒரு லேப்டாப் அதெல்லாம் வச்சு அந்த லேப்டாப் வச்சு தான் இது எல்லாமே இவ்வளோ நாள் நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னால் ஏர்ன் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ என்னுடைய காலேஜ் லைஃப்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து மணி எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ஸோ நானே வந்து ஏதாச்சும் புதுசாக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது லீவ் கிடைக்கும் போது வந்து ஏதாச்சும் பேக்கரி ஷாப்புக்கு வேலைக்கு போகிறது ஸோ அதாவது ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னுடைய லைஃப் இப்படி தான் இருந்தது நானே ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு நானே தான் வந்து என்னுடைய காலேஜ் நீட்ஸ் சரி ஹாஸ்டலில் படிக்கிற நீட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அதில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னால் ஒன்ஸ் என்னால் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ண முடிஞ்ச உடனே என்னால் வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்க முடிஞ்சது ஸோ ஒரு ஒரு எயிட் ஜிபி ரேம் லேப்டாப்பில் ஒரு ரைசன் ஃபைவ் ப்ராசஸரில் என்னால் வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்க முடிஞ்சது ஸோ அதனால் என்னுடைய லேர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ
அதுல வந்து நான் எல்லா எல்லா டிஸ்கார்ட் இது மாதிரி எல்லா சோசியல் மீடியாஸ் இது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் நான் மேக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே ஸோ அப்படி டிஸ்கார்ட்ல ஒரு நாள் ஒரு நாள் நைட் வந்து எதிர்ச்சியா நாங்க பார்க்கும்போது தான் டிஸ்கார்ட்ல வந்து வசந்த் சார் வந்து லைவ் வந்துருந்தாரு ஸோ அதாவது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி கொண்டு போகணும் யாராச்சும் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாரு ஸோ சடனா என்னன்னு தெரியல அன்னைக்கு நான் பார்த்து அந்த சேனல் அந்த லைவ்ல நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது அவரு ஒரு சில விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து இல்ல இதை இப்படி ட்ரை பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படிங்கும் போது ஆஹ் ஸோ அப்பதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க வந்து டிஸ்கார்ட்ல பேசுறோம் ஸோ அப்படி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே சார் நான் நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் ஓகே இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதே ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வரும்போதுலாம் அவங்க நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் ஒரு செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் கத்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன சார் அதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய பேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அதை பண்ணிட்டு அதை நோக்கி போறதுக்காக நீங்க டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸா எடுத்து வைங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி பிளஸ் டிசிப்ளின் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல வந்து நீங்க நினைச்சது வந்து ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் மேபி நமக்கு வந்து ஏதாச்சும் கஷ்டம் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஃபினான்சியலா ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க ஒரு பெரிய விஷயமா பார்த்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க விலகி போறதை விட ஸோ நீங்க இதை மூவி இதை பார்த்துட்டு இன்னும் நீங்க மூவிங் ஃபார்வர்ட் நீங்க போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று காத்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த விஷயம் தான் இப்போ நான் நான் இங்கே இருக்க இந்த இப்போ நான் கம்பெனியில் இருக்க விஷயமா நான் பார்க்குறேன் ஸ்டே கமிட்டட் அண்ட் டெடிக்கேட்டட் டு யுவர் ஒர்க் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் டெய்லியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் சக்ஸஸை நோக்கி நீங்கள் மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஐ மீன் உங்கள் கூட எல்லோரும் வருவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது உங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நோக்கி நீங்கள் போயிட்டே இருங்க இந்த யூனிவர்ஸே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்த உங்களுக்கு வந்து அது கொடுக்கும் ஸோ அந்த இடத்த நீங்கள் ரீச் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால உங்களுடைய ஒர்க்கை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இப்போ ஜோஹோட இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இப்போ ஜோஹோ கூட ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜோஹோ எப்படி இருக்கு உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி இருக்கு சரி என்னுடைய டெய்லி ரொட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது நான் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சம்டைம்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்கேயாச்சும் போவாங்க நான் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏதாவது லேர்ன் பண்ணணும் இது மாதிரி நான் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால அவங்களால என்னால் அவங்க கூட என்னால் போகலாம் போகாமலாம் இருக்க முடிஞ்சிருக்கு பட் இப்போ நான் எப்படி என்னுடைய லைஃப்பை பார்க்குறேன் அப்படின்னா இப்போ தான் நான் வந்து ரியலான ஒரு காலேஜ் போய் இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் நான் வந்து என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மென்டாஸ் தான் வந்து என்னுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் என்னுடைய ஸ்டாஃப் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மேனேஜர் தான் வந்து ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு நான் இப்போ எப்படி நான் காலேஜ்க்கு எப்படி ஃபஸ்ட்டாக வரேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ஆஃபீஸ்க்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக எங்களுடைய டீமில் ஃபஸ்ட்டாக காலையில் சீக்கிரமாக வருவேன் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு லைஃப் தான் சார் இப்போ நான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த லைஃப் நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஜோஹோ கம்பெனிக்கு சார் அதாவது எங்கள் காலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் வந்து ஒரு பையன் வந்து ஓகே சார் எங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஜோஹோ கம்பெனிக்கு அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது காலேஜில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நான் ஒருத்தர் தான் வந்திருந்தேன் ஸோ தென் நாங்கள் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதாவது நான் என் காலேஜுக்காக ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் பண்ணி என்னுடைய மேனேஜர்ஸ்க்கெலாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் ஸோ அவங்கள நான் இன்டர் நாங்கள்
டயத்ரி காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு பையனும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இப்ப நாங்க கரண்டா வந்து எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் காலேஜ் பேச்சான ஒரு ஒரு ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ் எங்களால முடிஞ்சத நாங்க ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் தேடும் போது எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நானா தேடி நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய விஷயம் தேடி கத்துக்கிட்டேன் பட் என்னுடைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னால முடிஞ்சதை நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால நாங்க வந்து ஒரு 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 இயருக்கும் பேட்ச்ல வந்து ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் ஒரு டுவெல் மெம்பர்ஸ் இது மாதிரி எடுத்து எங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நாங்க அவங்களுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ எங்க டீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கோம் ஒரே காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சார் அதாவது ஸோ என்னுடைய லைஃப்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க எப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய பேஷனை நோக்கி போங்க ஸோ உங்களுடைய ஒரு ஒரு டிசிப்ளின்டா ஒரு கன்சிஸ்டண்டா உங்களுடைய பேஷனை நோக்கி மட்டும் நீங்க போங்க நீங்க லைஃப்ல எப்பயுமே வந்து எப்பயும் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவீங்க இது ஒரு விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டேன் இன்னொன்னு உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ண மத்த பீப்புளையும் நீங்க வந்து லைஃப்ல மறந்துடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க ஒரு நாலு பேர்த்த வந்து உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு கீழே அவங்களும் உங்களை நோக்கி வருவாங்க அது எனக்கு எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல அதுதான் அதை கொஞ்சம் தயங்க தயங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பாட்காஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் வந்து நீங்க ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாம ஒரு கரியர் கைடன்ஸ் இல்லாம நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றது வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதே தெரியாம லைஃப்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன் ஸோ அதனால உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை வந்து நீங்க உங்களுடைய ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களுடைய டைம் நீங்க எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம ஸோ இந்த இதுல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்து அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு நீங்க வந்து கைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாவோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ முதையன் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சோ கண்டிப்பா நம்ம இன்னொரு ஒரு சார் பயமா இருக்கு சார் சார் எனக்கு பேச்ச வர மாட்டேது சார் உண்மையிலேயே எனக்கு பேசவே தெரியல ஒழுங்கா வருது என்ன சார் இப்ப மட்டும் பேச்ச ஒழுங்கா வருது அதான் சார் இது இதெல்லாம் பேச தெரியும் அதான் பேச தெரியும் அதான் பேச தெரியும் சார் ரைட் நைட் பேச யார் கூடவே பேசிட்டு இருக்கற நீ நான் ஏன் கூட தான பேசிட்டு இருக்க ஆமா சார் பயமா இருக்குல்ல சார் ஏன் சார் ஐயோ ஐயோ ஒரு பயந்த சோகம் அதான் <laughs> 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 ராஜவசந்திர <laughs> 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 பாக்குறவங்க நினைப்பாங்க அப்ப இவரே கேள்வி கேட்டு இவரே பதில் சொல்ல வைக்கிறாரு அப்படி சொல்றீங்களா ஓகே சார் 